ഹായ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബോബി രാജസസ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കോഴ്സ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാഡമി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ കോഴ്സിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുക കംപ്ലീറ്റ് ഫാക്സ് അബൌട്ട് കേരള അതുപോലെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളും ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ വാച്ച് ഇറ്റ് ഔൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കോഴ്സ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കോഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സാണ് സെഷൻസ് അറുപത് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂറേഷൻ വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സെഷൻസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ കോഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബി ഡി ഒ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ബ്യൂറോ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അപ്കമിംഗ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായി ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിംഗ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഫാക്സ് അബൌട്ട് കേരള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബോബിയാണ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഷാഫി ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ ജ്യോതിഷ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദീപിക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റീജ ഫാക്സ് അബൌട്ട് കേരള ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രാഹുൽ ചന്ദ്രൻ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിംഗ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രശ്മി ആർ നായർ ആൻഡ് ഐ ടി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആസിഫ് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം മൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ആസിഫ് തുളുവത്ത് നമ്മൾ മെമ്മറി കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ലെസണുകളായിട്ട് മാത്സിൽ നിന്നുള്ള ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ജി കെ പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ലെസൺസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു മാത്സിൽ നിന്നുള്ള ലെസൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലെസൺസ് ആഡ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു വലിയ ട്രിക്ക് ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രിക്കി വേയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ചോദ്യത്തെയും ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ചോദ്യത്തെയും ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാവുന്നതാണ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആസിഫ് തുളുവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും വരുന്ന വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പോലത്തെ ഏത് എക്സാമിനും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ലെസൺസ് ഒരുപാടായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോയിൻസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ കോയിൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് തന്നെ അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന തുല്യമായ ജോലിയിലേക്ക് എത്താൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മുതൽക്കൂട്ടാവും എന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രത്തോളം ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ലഭിക്കുക കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആസിഫ് തുളുവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഒരുപാട് ട്രിക്കുകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യത്തെയും ഏത് രീതിയിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടതും കേട്ടതും പഠിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റ
ഒരു കാറ്റഗറി അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് തന്നിട്ട് സ്പീഡും ലെങ്ത്തും തന്നിട്ട് ടൈം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈമും ലെങ്ത്തും തന്നിട്ട് സ്പീഡ് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഒരു പോസ്റ്റിനെയോ ഒരു സിഗ്നലിനെയോ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിൻ ക്രോസിങ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഓർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കടന്നു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാലം കടന്നു പോകാൻ ഇത്ര സമയമെടുത്തു എത്രയാണ് ട്രെയിനിന്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം തന്നിട്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ട് കടന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ വേഗത എത്രയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യം മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ ചോദിക്കാം കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിങ്ങൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ലെങ്ത് ആയിട്ട് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെങ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്തോ ആണ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് ഇനി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് അതാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രെയിൻ പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജോ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്തും കൂടാതെ ഏതിന്റെ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് കൂടി അതിന്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ചോദ്യവും ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഉടൻ തന്നെ കടന്നു പോകാം ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയോ ബ്രിഡ്ജിനോ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കുക ഇതാണ് ഈ പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പറയുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രെയിൻ വിത്ത് ലെങ്ത് ഫോർ ട്വന്റി മീറ്റർ ക്രോസ് എ മാൻ അറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഫൈൻ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ എ ട്രെയിൻ വിത്ത് ലെങ്ത് ഫോർ ട്വന്റി മീറ്റർ ക്രോസസ് എ മാൻ അറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഫൈൻ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ട്വന്റി മീറ്റർ ആണ് മാൻ അറ്റ് എ വൺ മിനിറ്റ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്പീഡ് തന്നിട്ടില്ല സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണോ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണോ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി അല്ലേ കാരണം ഒരാളാണ് നിൽക്കുന്നത് അയാളെയാണ് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ട്വന്റി ആണ് ഇനി സമയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണം ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കണം കാരണം ട്രെയിനിന്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ അധികം ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാനില്ല ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടിയും പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് യൂണിറ്റുകൾ പരസ്പരം മാറ്റി മറിച്ചും തരാറുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരിക്കലും സിങ്ക് ആവില്ല ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ മീറ്ററും സെക്കൻഡും ആണുള്ളത് ലെങ്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റും സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക്
ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജിനെയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കവർ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത്തും പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെയോ ബ്രിഡ്ജിന്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ആകെ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഓക്കെ ഇനി പല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ലെസണുകളിലായിട്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണോ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൺസേൺസ് എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമേ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ലെസൺ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉടൻ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലെസൺ കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പല വേർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ലെസണിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് പ്രൊഫൈലിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നല്ല റേറ്റിംഗ് നൽകി എന്നെ പ്രൊഫൈലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച്